ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் லெசன் நம்பர் டூ மோஷன் இயக்கத்தோடைய பார்ட் நம்பர் ஃபைவ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்ட் நம்பர் ஒன்றில் இருந்து பார்ட் நம்பர் ஃபோர் வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த வீடியோ பதிவு எல்லாமே பார்க்கலன்னா அது எல்லாமே பார்த்துட்டு பார்ட் நம்பர் ஃபைவ் வந்து பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் பார்ட் நம்பர் ஒன்னிலிருந்து ஃபோர் வரைக்கும் முக்கியமாக மோஷனுடைய முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ பார்ட் நம்பர் ஃபைவ்ல நம்ம முக்கியமாக எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் எரிபொருள் இயக்கத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து இது மோஷன் லெசனுடைய கடைசி வீடியோ பதிவு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வீடியோ பதிவு ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம டேரெக்டாக வீடியோ பதிவு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் என்ன மெட்டீரியல் தெரியுதோ அந்த மெட்டீரியல் நம்ம சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எயிட் பே பண்ணிவிட்டு உங்களோட கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா வித்தின் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே கொரியர் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் மெட்டீரியல் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் நம்ம வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் எரிபொருள் இயக்கம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்லாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அதாவது ஒரு லீனியர் மோஷனில் போகக்கூடிய அதாவது லீனியர் யூனிஃபார்ம் அக்சலரேட்டட் மோஷன் அதாவது ஒரு நேர் கொண்ட ஒரு நிலையான முடுக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி ஓகே ஒரு பாலை வந்து மேலே ஒரு பொருளை மேலே தூக்கி போகிறது ஒரு பொருளை வந்து கீழே வந்து அதாவது ஃப்ரீ ஃபாலோ ஒரு பொருள் வந்து கீழே விழுறது இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு இயக்கமும் கிராவிட்டினால் நடக்கக்கூடிய இயக்கம் ஓகேவா ஸோ அதாவது லீனியர் யூனிஃபார்ம் அக்சிலரேட்டட் மோஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டியாக இருந்தாலும் சரி புவி இருப்பினால் ஏற்படும் இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நேர் கொண்ட சீரான முடுக்கத்தில் ஏற்பட இருக்கு வளைந்த பாதையில் நகர்கிறது ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு கிராவிட்டினால் தான் நடக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு பாலை வந்து த்ரோ அடிக்கிறீங்க ஸோ அந்த பால் வந்து என்னாகும் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே ஸ்பீடு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்பீடு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலோட ஸ்பீடு வந்து மேக்சிமம் பொசிஷனை வந்து ரீச் பண்ணிவிடும் ஓகேவா ஸோ மேக்சிமம் பொசிஷன் அந்த பால் வந்து ஒரு மேக்சிமம் பொசிஷனை வந்து ரீச் பண்ணிவிடும் அகெயின் வந்து கிராவிட்டினால் அந்த பால் வந்து என்னாகும் ஸோ ஒரு வளைந்த பாதையில் கீழ் நோக்கி வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இந்த மோஷனுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு பேரபோலா வடிவில் மோஷன் நடக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு பேரபோலா வடிவில் இயக்கம் நடைபெறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எரிபொருள் இயக்கம் அல்லது ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்க்க வேண்டிய மூன்று முக்கியமான டேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பந்தை வந்து நீங்கள் எரியுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பந்தை வந்து நீங்கள் எரியுறீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது பூமியோட மேற்பரப்பில் இருந்து அந்த பந்தை வந்து நீங்கள் எரியிற பார்த்தீங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேர்மு நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பந்து வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் வந்து மேக்சிமம் பொசிஷனை வந்து ரீச் பண்ணிடும் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பூமியோட மேற்பரப்புக்கும் ஸோ இந்த மேக்சிமம் பாயிண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மேக்சிமம் ஹைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ மேக்சிமம் ஹைட் என்பது ஒரு டேர்மு பந்தை வந்து எந்த கோணத்தில் வந்து அடிக்கிறீங்க அதாவது பூமியோட மேற்பரப்புக்கும் அந்த பந்து வந்து ட்ராவல் ஆகிற பார்த்துக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதை தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எரியப்படுகின்ற கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா எரிகோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பொன் அந்த பந்து வந்து போய்கிட்டே இருக்குது ஒரு மேக்சிமம் பொசிஷனை ரீச் பண்ணி அகெயின் கிராவிட்டினால் அது வந்து ஒரு வளைந்த பாதையில் ஒரு ஒரு டெஸ்டினேஷனை போய் ரீச் பண்ணுது அந்த பந்து அப்போது நீங்கள் எரிந்த பொசிஷனில் இருந்து அந்த பந்து வந்து ரீச் பண்ண மேக்சிமம் பொசிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் என்ன சொல்கிறாங்க ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ மேக்சிமம் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மேக்சிமம் ரேஞ்ச் அதிகபட்ச வரம்பு
ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் எந்த டைம் பீரியடில் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கும்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ அங்கே டைம் பீரியடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு அந்த பந்தை வந்து ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வேகத்தில் தான் த்ரோ பண்ணுவீங்க ஓ எப்பயுமே ஒரு பந்தை வந்து எரியும் போதோ ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தானே அந்த பந்தை வந்து எரியுறீங்க அப்போ கண்டிப்பாக அந்த பொ அந்த பந்தை வந்து எரிகிற வேகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்டார்டிங்கில் எரிகிற வேகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு பந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வேகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் நீங்கள் எரியுறீங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து ஃபைனல் டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட நேரம் நகர்ந்து புவி ஈர்ப்பு தான் வந்து அந்த அக்சலரேஷனை கொடுக்குது அப்போ கிராவிட்டியோட வேல்யூ அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தோட வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் என்னப்படிக்கிற ஒரு டிப்பிக்கல் வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ கிராவிட்டியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் யூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இதில் மேக்சிமம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க சப்போஸ் ப்ராப்ளம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சைன் ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ சைன் டீட்டாவோட வேல்யூலாம் உங்களுக்கு தெரியுமா சைன் ஜீரோவோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ சைன் நைன்டி டிகிரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதே போல் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி என்பது நமக்கு என்ன தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ரூட் டூ ஓகே சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியோட வேல்யூ எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ரூட் டூ நெக்ஸ்ட் வந்து சைன் தேர்ட்டி டிகிரி சைன் இது வந்து நம்ம ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி படிக்கும்போது நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ சைன் தேர்ட்டி டூ டிகிரியோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ வரும்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ எவ்வளோ வச்சுன்னா ரூட் த்ரீ பை டூ வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா சைன் ஜீரோ என்பது ஜீரோ சைன் நைன்டி என்பது ஒன்று சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்பது ஒன் பை ரூட் டூ சைன் தேர்ட்டி என்பது ஒன் பை டூ சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி என்பது ரூட் த்ரீ பை டூ என்ற வேல்யூ வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் மேபி கணக்கில் இது இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி கணக்குகள் வந்து கேட்கலை சப்போஸ் கணக்கு கேட்டாங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பந்தை வந்து ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் வந்து நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் அடைந்த மேக்சிமம் டைம் அதாவது டைம் அதை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மேக்சிமம் ரேஞ்ச் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட காலம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துவீங்க சப்போஸ் அது வந்து அதோட அதை அட்டைன் பண்ண மேக்சிமம் ரேஞ்ச் அதிகபட்ச வரம்பு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டியோட ஸ்கொயரு அதுக்கப்புறம் சைன் ஆங்கிள் ஆஃப் டூ டீட்டா உங்க நீங்கள் எந்த கோணத்தில் அடிக்கிறீங்களோ அதோட டூ மல்டிப்பல் இரண்டின் மடங்கோடைய சைன் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சி கிராவிட்டியோட டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து அதிகபட்ச வரம்பு என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ஒரு பந்தை வந்து ஒரு குறிப்பு ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் வந்து த்ரோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து மேக்சிமம் பொசிஷனை வந்து ரீச் பண்ணும் ஸோ மேக்சிமம் பொசிஷன் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பந்து வந்து ஸ்பீடு குறைஞ்சி 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 ஒரு மேக்சிமம் ரேஞ்சை வந்து அட்டைன் பண்ணிடும் இந்த இடத்துல வந்து த்ரோ பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ இந்த மேக்சிமம் ரே ஹைட் இருக்குது பார்த்திங்கனா அதாவது எர்த்து பேஸில் இருந்து ஓகே எர்த்து சர்ஃபேஸில் இருந்து அது அடைந்த மேக்சிமம் ரேஞ்சை தான் ஸோ மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதிகபட்ச உயரம் ஸோ அந்த உயரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டியோட ஸ்கொயரு அதுக்கப்புறம் எந்த கோணத்தில் வந்து நீங்கள் எரியிறீங்களோ அந்த கோணத்துடைய சைன் ஆங்கிளுடைய ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ரெண்டு இன்ட்டு கிராவிட்டியோட மதிப்பு ஓகேவா ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஹைட் என்பது நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் ஒரு பந்தை வந்து எரியிறீங்க அப்படின்னா அங்கே என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீரியடுக்கான ஃபார்முலா தெரியணும் மேக்சிமம் ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலா தெரியணும் அதே போல் மேக்சிமம் ஹைட்டுக்கான ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே யு என்பது என்ன இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்ம பார்த்தாச்சு ஜி என்பது
ஸோ எர்த்து சர்ஃபேஸுக்கும் அந்த பால் ட்ராவல் ஆகிற பாத்துக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் தான் என்ன சொல்கிறோம் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எரிய படிக்கின்ற கோணம் சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரொஜெக்ஷல் மோ ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரேஞ்சை வந்து அடையணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன அதாவது எந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷனில் பந்தை எரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி ஓகேவா ஸோ இந்த கோணத்தில் நீங்கள் பந்தை வந்து அதாவது எர்த்து சர்ஃபேஸுக்கும் பந்து ட்ராவல் ஆகிற பார்த்துக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் வந்து நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அதிகபட்ச வரம்பை வந்து அடைய முடியும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எந்த டிகிரியில் அதாவது எந்த கோணத்தில் மேக்சிமம் ரேஞ்சும் அதிகபட்ச வரம்பும் மேக்சிமம் ஹைட்டு ஓகேவா ஸோ அதாவது அதிகபட்ச உயரமும் சமமாக இருக்கும்னு கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்து நம்ம மனப்பாலம் பண்ணிக்கோம் ஓகேவா ஸோ எந்த டிகிரியில் மேக்சிமம் ரேஞ்ச் அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த கோணத்தில் வந்து மேக்சிமம் ரேஞ்சும் மேக்சிமம் ஹைட்டு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஓகேவா ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் டிகிரி இந்த கோணத்தில் தான் மேக்சிமம் ரேஞ்சும் மேக்சிமம் ஹைட்டும் ஈக்குவலாக இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது மட்டும்தான் நீங்கள் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு சில கிராஃபெலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த கிராஃபை இந்த மெட்டீரியலில் வச்சதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபை பயன்படுத்தி நிறைய டைம் வந்து உங்களோடய எக்ஸாமில் வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக இந்த கிராஃபை மட்டும் ம மனப்பாடம் கூட பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதாவது ட்ரா த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ஃபார் ஜீரோ அக்சலரேஷன் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் அக்சலரேஷன் மேக்ஸிமம் ஜீரோ அக்சலரேஷனுக்கு அதாவது வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்னா இதை வந்து வெலாசிட்டியாக எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து டைமுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ பொருள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பொருள் வந்து உங்களுக்கு முடுக்கமே அடையலை அப்படின்னா தான் அதாவது வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் வந்து அதாவது இதுதான் வந்து ஜீரோ அக்சலரேஷன் பொருள் வந்து நகரவே நகராது ஓகே ஸோ பொருள் பொருள் வந்து ஓ பாயிண்டில் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ பொருள் வந்து நகரவே நகராது இதுதான் அதாவது ஜீரோ அக்சலரேஷனுக்கு கிராஃபே கிடையாது ஓகேவா கிராஃபே போட முடியாது ஓகேவா கான்ஸ்டன்ட் அக்சலரேஷன் நிலையான முடுக்கத்துக்கு கிராஃப் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நிலையான முடுக்கத்துக்கு தான் இந்த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் அதாவது இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதிலேருந்து ஒரு நிமிஷம் வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து ஒரு மினிட்னு வச்சுப்போம் அதே போல் இதுலேருந்து இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுப்போம் இது வந்து ஒரு நிமிஷம் ஸோ அகைன் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் போச்சுன்னா ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் ஓகேவா ஸோ முதல் நிமிஷத்தில் இந்த வெலாசிட்டி எடுத்து வெலாசிட்டி டிவைட் பை டைம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அக்சலரேஷன் கிடைக்குமா சேம் அதே போல் ரெண்டாவது நிமிஷத்தில் ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கிற வெலாசிட்டி டிவைட் பை ரெண்டாவது நிமிஷம் ஸோ இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்சலரேஷன் எப்படி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அக்சலரேஷனோட வேல்யூ வந்து ரொம்பவே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நிலையான முடுக்கமாக இருக்கும் ஓகேவா அதாவது நிலையான முடுக்கத்துக்கு உண்டான வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு கோடு தாங்க இந்த க இந்த கோடை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்தது டைம் அதாவது டிஸ்டன்ஸு டைம் கிராஃப் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஒரு பொருள் வந்து நிலையான வேகத்தில் வந்து பயணிக்கிறது எனில் ஸோ டிஸ் அதாவது டிஸ்டன்ஸு டைம் கிராஃப் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்க யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடை பற்றி கேட்பாங்க வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ வெலாசிட்டி டிவைட் பை டைம் என்பது என்ன அக்சலரேஷனுங்களா அதே போல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் என்பது என்ன ஸ்பீடுங்களா ஓகேவா அதாவது யூ கான்ஸ்டன்ட் அக்சலரேஷனுடைய வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்கோங்க அதே போல் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு அதாவது டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் ஆஃப் எ யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு கேட்டாங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கிராஃப் போட்டுக்கோங்க அதாவது மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டைமில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் ஓகேவா டிஸ்டன்ஸு டிவைட் பை டைம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் சேம் அதே போல் இந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய டைமு ஸோ இந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு ரெண்டுத்தையும் டிவைடட் பை டி டிவைட் பை டி போட்டு ஸோ இந்த ஸ்பீடு இந்த ஸ்பீடு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எந்த பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் ஸ்பீடு எடுத்தாலும் அந்த ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடாக இருக்கும் வேல்யூ என்பது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குன்னா இங்கேயும் பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் தான்
ஜஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் இந்த இடத்துல போட்டு ஒரு கோடை வந்து ஒரு ஸ்லாண்ட் லைன் ஸ்லோப் லைனில் வந்து போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்தது பெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ஃபார் அ யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஆஃப் அ கார் அதாவது நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க யூனிஃபார்ம் மோஷன் என்பது வேறு அதாவது யூனிஃபார்ம் மோஷன் என்பது வேறு அதே போல் கான்ஸ்டன்ட் அக்செலரேஷன் என்பது வேறு ஓகேவா ஸோ யூனிஃபார்ம் என்பது வேறு கான்ஸ்டன்ட் என்பது வேறு ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் த சாரி சாரி இந்த இடத்துல பாருங்கள் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ஃபார் அ மூவிங் யூனிஃபார்ம் அக்செலரேஷன் இங்கே வந்து இது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அக்செலரேஷன் ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அக்செலரேஷன் ஒரு நிலையான முடுக்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் அக்செலரேஷன் அப்படின்னா சமமான முடுக்கம் அல்லது சீரான முடுக்கம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே நான் எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சி சிம்பிளாக புரிய வைக்கிறேன் கான்ஸ்டன்ட் அக்செலரேஷனுக்கு உண்டான ஒரு நிலையான முடுக்கத்துக்கு உண்டான வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வீடியோட பை டீ போட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க சப்போஸ் உங்கள் கிட்டே யூனிஃபார்ம் அக்செலரேஷனுக்கு உண்டான வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஓகேவா அதாவது இங்கே இந்த டைம் பீரியடில் இங்கே இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி டிவைட் பை டைமு அதே போல் இந்த டைம் பீரியடில் இந்த வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி டிவைட் பை டைம் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்குன்னா கான்ஸ்டன்ட் அக்செலரேஷன் என்பது வேறு யூனிஃபார்ம் அக்செலரேஷன் என்பது வேறு ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மீட்டர் பெர் செகண்டு பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ அக்செலரேஷன் தான் பத்து ப மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இருக்கும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயரு இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயரு முப்பது மீட்டர் அதாவது எல்லாத்துக்கும் இடையில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக யூனிஃபார்மாக பத்து பத்தா பத்து பத்தா ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் இங்கேயுமே நான் கொஞ்சம் தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த பாயிண்டில் ஸ்பீடு எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த பாயிண்டில் ஸ்பீடு எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த பாயிண்டில் ஸ்பீடு எடுத்து பார்த்தாலும் இங்கே பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்குன்னா அதே போல் இங்கே இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்கும் இங்கே முப்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இடையில கேப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே யூனிஃபார்மாக இருக்குங்க அதாவது பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் சொல்லிட்டு கிராஜுவலாக அப்படியே யூனிஃபார்மாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸ்பீடு ஓகேவா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அக்செலரேஷனாக ஸ்பீடு என்பது சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது இங்கே பத்து இருந்ததுனா இங்கேயும் பத்து தான் இருக்கும் இங்கே பத்து இருக்குன்னா இங்கேயும் பத்து தான் இருக்கும் அதே போல தான் அக்செலரேஷன் இருக்கும் இங்கே பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் முப்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இருக்குன்னா ஸோ இந்த கேப்பில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே யூனிஃபார்மாக பத்து பத்தா பத்து பத்தா இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் யூனிஃபார்ம் அக்செலரேஷனுக்கும் கான்ஸ்டன்ட் அக்செலரேஷனுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கிராஃபை வந்து இந்த மாதிரி போடுங்க யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி போடுங்க ஸோ கான்ஸ்டன்ட்னா எந்த பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் வேல்யூ என்பது சமமாக இருக்கும் அதே போல் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் என்பது சமமாக இருக்கும் ஸோ கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு கிராஃப் என்பது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் உங்களோட எக்ஸாமில் நிறைய டைம் வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த கிராஃப் வந்து உங்களோட மெட்டீரியலில் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ பதிவோட உங்களுக்கு என்ன கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பதிவோட உங்களுக்கு மோஷன் லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் எந்த அளவுக்கு டெப்த்தாக உங்களுக்கு கு கண்டென்ட்டை கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் டெப்த்தாக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் என்சிஆர்டி புக்கை கம்பேர் பண்ணி ஸோ நம்ம கிட்டே இருக்கிற மெட்டீரியலை கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ கண்டென்ட் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதில் நீங்கள் எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே இல்லை அதனால் நம்மளோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவே ஒர்த்தாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வீடியோ பதிவை வந்து பொறுமையாக நம்ம மேக் பண்ணி போட்டுட்ருக்கோம் ஓகேவா ஸோ கிட்டத்தட்ட மோஷனுக்கு ஓல்டு வீடியோ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம கவர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மோஷன் வீடியோ பதிவு பண்ணால் ஒரு த்ரீ ஹவர் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர் கிளாஸில் வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ பழைய வீடியோவை பார்க்கும்போது இந்த வீடியோவில் நிறைய கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஓகே நிறுத்தி நிதானமாக எக்ஸாம் பாயிண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை டெப்தாக நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ